Pessoal, hoje eu estou trazendo um tipo de questão que sempre dá polêmica. Então prestem atenção. Ó. Qual é o valor de 9 dividido por 3 que multiplica 6 vezes 4 dividido por 8? É 1 ou é 9? Eu vou falar para vocês que 95% das pessoas erram esse tipo de questão por não seguirem a ordem correta de operações. Então eu queria que vocês apertassem o pause e tentassem resolver Antes de olhar minha resolução, eu vou explicar a solução passo a passo para vocês, beleza? Não esqueça de deixar logo o like aí no vídeo, que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu, não perca tempo e se inscreva. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, eu vou deixar o link aqui no card e na descrição do vídeo. Dá uma passadinha lá no meu site, eu explico tudo passo a passo para vocês. Chega de papo, vamos para a questão? Aqui, ó. 9 dividido por 3, que multiplica 6 vezes 4, dividido por 8. Eu vou, res, vou reescrever aqui, ó, 9 dividido por 3, que multiplica 6 vezes 4, dividido por 8. Prestem atenção, pessoal. Temos uma certa regra para resolver operações é, aritméticas e operações algébricas. Né? A gente usa muito o pendas. Aqui, ó. O pendas, ele nos diz que temos que começar a resolver pelos parênteses. Depois, a gente resolve os expoentes. Né? Na verdade, os parênteses engloba parênteses, colchetes e chaves. Depois, vamos para os expoentes e raízes. Depois, vamos para multiplicação e divisão. Multiplicação e divisão, não existe hierarquia entre eles. A gente resolve na ordem que aparece. Da mesma forma, adição e subtração. Também não existe hierarquia entre eles. Resolvemos na ordem que aparece na operação. Beleza? Então vamos lá. Ó. Primeiro, seguindo pendas, os parênteses. Resolvendo tudo que está dentro dos parênteses, vamos resolver aqui do lado. Ó. 6 vezes 4 dividido por 8. Pessoal, multiplicação e divisão. Vamos resolver na ordem em que aparecem as operações. Então, aqui, ó. primeiro, 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 8 é igual a 3. Então, aqui, ó. 6 vezes 4, 24. 24 dividido por 8, 3. Então, a solução disso aqui, ó, que está dentro dos parênteses, é igual a 3. Show de bola? Até aqui não tem dúvida, né? Porque seguindo a ordem das operações, multiplicação vem primeiro, a gente resolve a multiplicação. Então ficará, ó, 9 dividido por 3 vezes 3. É aqui que está a maior dúvida dos estudantes. Ó, 9 dividido por 3 vezes 3. Veja bem, pessoal, que quando a gente chega nessa parte aqui da operação... Esses parênteses aqui não importam para a gente. Por quê? Porque a gente já resolveu o que estava dentro dos parênteses. O próximo passo seria expoentes e raízes, como não temos, a gente não resolve. Depois, multiplicação e divisão na ordem que aparece. Então, na verdade, esses parênteses aqui ó, não influenciam em nada. Ficará aqui, ó. Ficará assim, ó, 9 dividido por 3 vezes 3. Beleza? Como a divisão está aparecendo primeiro, vamos resolver primeiro a divisão. Então, resolvendo a divisão, ó, 9 dividido por 3 é igual a 3. Vou repetir isso aqui, ó, vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então, a resposta correta aqui ó, é 9. Muita gente comenta que tem que resolver primeira distributiva. Só que aqui eu não tenho distributiva. Eu já resolvi tudo que está dentro dos parênteses primeiro. Como eu tenho uma divisão antes da multiplicação, essa divisão tem prioridade. Então, a prioridade é resolver quem é, aparece primeiro, que é a divisão. Beleza? Entre divisão e multiplicação. Ah, não existe hierarquia. Resolvemos o que aparece primeiro, beleza? Se vocês quiserem tirar um print da resolução, ó, porque chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo. 
que isso ajuda muito o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, não perca tempo, se inscreva. Se quiserem saber sobre o meu curso completo de matemática básica para concursos, só clicar aqui do lado, você vai direto para o meu site e eu explico tudo passo a passo para você. Grande abraço do professor Robson, espero vocês na próxima aula.